സ്വാപിതങ്ങൾ അങ്ങ് കയറി ആ സ്പോട്ടിലതാവ് ഒരു കൊരങ്ങ് ചാടി അബുൽ കതാബിന്റെ നേരെ അപ്പടേക്ക് ഈ കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് കൊരങ്ങിനെ ആട്ടി ദൂരത്തേക്കാക്കി അബുൽ കതാബ് തങ്ങൾ ഒരു റോമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം ഘടിപ്പിച്ചു സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കാണ് അല്ല മഹാനായ അബുൽ ഹതാബ് തങ്ങളെ ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ വിഷയം എന്നെ ഒരാൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എന്റെ നാവ് മുറിച്ചത് നിങ്ങളല്ല ഒരു പ്രായമുള്ള ആളാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹതാബ് തങ്ങളോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതെന്റെ ബാപ്പയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു ആ ബാപ്പ റസൂറുള്ള എതിരാളിയാട് പ്രാപ്പിതകളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പുത്തനാശയക്കാരനാണ് അന്ന് രാത്രി അലഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഹട്ട് വെളിവാക്കി തന്നു രാത്രി ബാപ്പയുടെ റൂമിൽ നിന്നൊരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടു ഞങ്ങൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ കിടക്കുന്ന ബാപ്പ കുരങ്ങായി പരിണമിച്ചു മഹാനേ അതാണ് നിങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോ നേരെ നിങ്ങളെ നേരെ ചാടിയത് ആ കുരങ്ങ് ഞങ്ങളെ ബാപ്പയാണ് പാപ്പയെ അള്ളാഹു ഈ രൂപത്തിലാക്കി പരീക്ഷിച്ചു ആ രാത്രിക്ക് രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ ബാപ്പയുടെ ആദർശം വിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ ആളുകളായി തീർന്നു അന്ന് മുതൽക്ക് ഞാൻ മതീരത്ത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ദ്വാരക്കും പടസവനെ ഹബീബിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അബുൽ ഹതാബിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്നു എന്റെ അന്വേഷണം അവസാനം നിങ്ങൾ എനിക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള തൗസി തന്നു പൊരുത്തം തരണേ അബുൽ ഹതാബ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കുകയാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിബിതങ്ങൾക്കെതിരെ ആര് രംഗത്ത് വന്നാലും അവർക്കെതിരെ അള്ളാഹുവാണ് രംഗത്ത് വരുന്നത് എങ്കിൽ എതിരായി വന്നവനാരും വിജയിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നബിതങ്ങളെ പിടിക്കാം നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ദുന്യാവിലും നാഹൃത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മെ വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഗ്യാമീൻ പറയും അതിന്റെ ഇടക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് നമുക്കൊക്കെ അറിയില്ലല്ലേ അതുപോലെ പിന്മുളസ്താദ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ മകനും പിന്മുളസ്താദിന്റെ മരുമകനുമായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹസനി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഈ അടുത്ത് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ കബർ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച തൊണ്ണൂറാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ അന്ന് അവ മരിക്കുന്നത് മരണം അത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എവിടെ ഏത് വിധത്തിൽ എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരിക്കലും നീ ധൈര്യം വെച്ച് നടക്കണ്ട എന്റെ ബാപ്പയും ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും എല്ലാവരും മരിച്ചിട്ടേ ഞാൻ മരിക്കൂ എന്ന ധൈര്യത്തോടുകൂടെ നിന്റെ നടത്തം വേണ്ട കാരണം ചെറിയ മകന് ഇമാമായി നിൽക്കാൻ ഉപ്പാപ്പയുള്ള കാലത്താണ് നമ്മള് ദുന്യാപുര ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ ചെറുമകൻ ചെറിയ മകൻ മകന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ വെല്ലിപ്പയാണ് അവന്റെ ഉപ്പാപ്പയാണ് ഇമാമ് നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചതും നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് മരണത്തിന് പ്രായമില്ല അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ജീവിതം ബാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫിയങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ സുബിഹി കഥ ആക്കി പോകരുത് ഒരൊറ്റ സുബിഹി നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എതിർദിശയിലൂടെ വന്ന ഒരു വാഹനം നിന്റെ ശരീരത്തു കൂടെ അങ്ങ് കയറിപ്പോയാൽ നീ ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകും നീ നഷ്ടപ്പെട്ടവനാകും ആഹ്റത്തിൽ നീ വിരല് ഘടിച്ചു പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ 
അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അഭിപാദത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാകണം ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹവും മഹബത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാകണം നല്ലത് കാണുന്ന കണ്ണ് നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ സിനിമന്റ് എത്ര കേസറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഞാൻ പോയി എണ്ണീറ്റ് വരാത് പറയും അല്ലെ അതിനു മാത്രം പലരുടെയും വീട്ടിൽ പലരുടെയും കൈവശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും മൊബൈൽ ഞാനിപ്പോ പറയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും മൊബൈൽ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെ എന്താ കാരണോ ദുസ്താന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിൽ ഒരുപാട് അഷ്ടീലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അവ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഒരുപാടുണ്ട് ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും എല്ലാം അങ്ങ് കഴിച്ചിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് അമ്മാക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ എവിടെയും പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ സംവിധാനമുള്ള മൊബൈല് നമ്മുടെ കൈവശത്തുള്ള കാലത്ത് എന്താണ് ഉസ്താദുമാരുടെയും ആലിമികളുടെയും ഒക്കെ സീഡികൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതതിന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയാൽ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് സെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവർ ആ സമയത്ത് അവർ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് എന്തോ ഒന്ന് സെന്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന നിലക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ അത് കണ്ടാൽ നിന്റെ ആ ഒരൊറ്റ പ്രബോധനം കൊണ്ട് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പണ്ഡിതനോട് സ്നേഹമുണ്ടാവുകയാ ആ പണ്ഡിതൻ എവിടെ വരുന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവൻ നേരത്തെ വരികയാണ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അവന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഓർമ്മ വരികയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംശയം വരുമ്പോ ആ വളമിൽ കേട്ട മറുപടി അവന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരികയാ എന്തൊരു നല്ല പ്രബോധനമാണ് എന്തു നല്ല സേവനമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന വിഷയമാണത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സീഡി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അത് അതിനു മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മൂന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മൊബൈലുകളിൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് സംശയാലുക്കളായി ജീവിതത്തിൽ സത്യമേത് അസത്യമേത് ധർമ്മമേത് അധർമ്മമേത് തിരിച്ചറിയാൻ വകതിരിവില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ ഒരു കേസറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്വബോധം ജനിക്കണം അവരെ സത്യത്തിന്റെ വക്താക്കളാകണം ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ വക്താക്കളാകണം അതിനുള്ള കൂലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും തരും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ അള്ളാഹു എനിക്കും വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഹ്റത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള തൗഫിയുണ്ടാകണം അള്ളാഹു തൗഫി ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നന്നാകണം മറ്റൊരാൾ കേടു വരണം എന്ന മനസ്സല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ഞാനും നന്നാകണം നിങ്ങളും നന്നാകണം നിങ്ങൾ നന്നാകുന്നത് പോലെ ഞാനും നന്നാകണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുമയുടെ മനസ്സ് അതാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ മനസ്സ് ആ മനസ്സ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നല്ല മരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അവൻ മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവോ പകലോ മരണം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ഹൈറായ മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അവൻ മരിക്കാനുള്ള സമയമായപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനുസ്താദിനെ പള്ളിയിൽ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായിക്ക് നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനുസ്താദ് നമ്മുടെ ആളിമീങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ജുമായിക്ക് എപ്പോഴാ പോകൽ ജുമാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും അങ്ങാടിയിലും മറ്റുമായി സംസാരിച്ചും അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയുമായി കൊത്തുമയും നിസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓടി വന്നു ഉദു തന്നെ കൃത്യമായി ചെയ്യാതെ കാല് തന്നെ ശരിക്ക് കഴുകാതെ ആ അഴുക്ക് പുരണ്ട കാലും ആ പെന്റുമായി ഓടി വന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇരുന്നിട്ട് ആ ചടങ്ങ് തീർത്ത് സലാം വീട്ടി ഇമാമ് തിരിഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ റോട്ടിലെത്തിയാണ് ഇതല്ലേ നമ്മളെ വിവാദത്ത് അല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിൽ പറയൂ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആനിമീങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ സാദ് സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചുമക്കെത്തുന്ന മഹാൻ ഒട്ടകത്ത അറുത്ത് ധ്യാനം ചെയ്ത കൂലിയാണെന്ന് വാഹനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആദ്യം ജുമാക്ക് വരുന്ന ആൾക്കെങ്കിൽ അത് ചെങ്ങാനി പള്ളിയിൽ മലപ്പുറം
ആ ഉസ്താദിനെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് അദ്രഹ്മാൻ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് ഉസ്താദ് കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഇവ മരിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് അവനെ പിടിച്ചു തിബിലക്ക് നേരെ കടത്തി ഉസ്താദ് സമീപത്തിരുന്നിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തൂല ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ അവനേറ്റി ഏറ്റി ചൊല്ലുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൊല്ലി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ വായ തുറക്കൂ അബ്ദുറഹ്മാൻ വായ തുറന്നു ഉസ്താദ് പറക്കത്തിന്റെ ഉമനീരങ്ങ് നിക്ഷേപിച്ചു സുബിഹി കഴിഞ്ഞ് ഈ സമയം വരെ വിക്രും സലാത്തും ഉറാനോത്തും അഭിവാദത്തിലുമായി കഴിഞ്ഞ അഭിവന്യരായ ഷെയ്ഹുന അവിടുത്ത പറക്കത്തിന്റെ ഉമനീര് മകന്റെ വായയിലേക്ക് അങ്ങ് നിക്ഷേപിക്കുന്നു ആ പറക്കത്തിന്റെ ഉമനീരും ഇറക്കിയിട്ട് ലഹിലാഹല്ലി അവൻ അങ്ങ് മരിച്ചു അവനെ പുതച്ച് കടത്തിയിട്ട് ഉസ്താദ് ജുമഴക്ക് പോകുന്നു ജുമഴക്ക് പോയിട്ട് സാധാരണക്ക് വിപരീതമായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തിയുമില്ല ജുമ കഴിഞ്ഞ് ദുവാവും കഴിഞ്ഞ് മയ്യ സംസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉസ്താദ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് വീടും പരിസരവും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു ഓ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മകന്റെ രോഗം കൊണ്ടോ മരണം കൊണ്ടോ എനിക്കൊരു സുന്നത്തിന് സ്കാരം പോലും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതാണ് ആലിമീങ്ങൾ അതാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ദുന്യാവിലെ ജീവിതമാണ് ജീവിതം എന്ന് ധരിച്ച നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയി എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ലോകം ആഹ്റമാണ് മോനെ അവിടെ കള്ളു കുടിച്ചവന് സീറ്റില്ല വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തവന് സീറ്റില്ല മോഷണം നടത്തിയവന് അസഭ്യം പറഞ്ഞവന് അതാ ബാപ്പയുടെ നേരെ വിരലിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചവന് ഉമ്മയുടെ മുഖത്തടിച്ചവന് ഭാര്യയെ മർദ്ദിച്ചവന് മക്കളെ അനാശ്വാസ പ്രവണതകൾക്ക് അടിച്ചുവിട്ടവന് ആഹ്റത്തിൽ സീറ്റില്ല കിട്ടൂ അവരൊക്കെ പോകുന്നവരെ റൂട്ടുണ്ട് അതാണ് നരകത്തിന്റെ റൂട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതൊരു തീരാത്ത ലോകമാണ് അത് അവസാനിക്കാത്ത ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കണം ഞാനിന്ന് എന്റെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചേളാരിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് വരെ അതാ ഹൈവേയിലുള്ള റോഡ് സൈഡുകളിലുള്ള ബിവൈറ ഷോപ്പുകൾക്ക് മുമ്പിൽ മദ്യ ഷോപ്പുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിര കണ്ട് എന്റെ മുതാലിമീങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇരന്തൊരു തിരക്കാണിവിടെ ഓം സുരിമീങ്ങളെ കുടിക്കാനും ദാഹം തീർക്കാനും അല്ല അനുവദിച്ചത് ലോകത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ക്ഷീണം മാറണമെന്നാണോ നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നല്ല ഇളനിയില്ലേ അല്ല തന്നത് ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം അത്ഭുതകരമായി അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചില്ലേ ആ ഒരു പടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് പവർ നൽകുന്ന നല്ല ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ആ മഹത്തായ ജ്യൂസുകളൊക്കെയും അല്ല അനുവദിച്ചു തന്നിട്ട് എന്തിനു മോനെ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് കഴിക്കാൻ ചെന്നു ഞാനിന്ന് പത്രം നോക്കി എന്റെ മുതാലിമിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു പറമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുപ്പി കിട്ടി ആ കുപ്പിയിൽ ഒരല്പം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി അതങ്ങ് കുടിച്ചു ഇന്ന് ആ കുട്ടി സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാട് എന്താണ് ആ കുട്ടി കുടിച്ചത് വലിയവര് കുടിക്കുന്ന മദ്യമായിരുന്നു കള്ളായിരുന്നു ഭ്രാന്തിയായിരുന്നു വിദേശ ഭ്രാന്തുള്ള മദ്യങ്ങളായിരുന്നു 
അതാ ചെറിയ കുട്ടി കുപ്പിയുടെ ബാക്കിയുള്ളത് അതെന്താണ് കുട്ടിക്കറിയുമോ കുട്ടിയങ്ങി കുടിച്ചതാട് കുട്ടിയുടെ മുള്ള് മുഴുവനും കലങ്ങിപ്പോയി അത്രയും പിരിച്ചാട് അത്രയും കവറുള്ള ആൽക്കഹോളാണ് മോനെ നിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് നീയാക്കുന്നത് പാൻ മസാല തിന്നുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ൊക്കെ പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് സാധ്യമുള്ളവരുണ്ട് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചുണ്ടിൽ വെച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരുണ്ട് മോനെ നാൽപ്പതോളം യാഥാ കാൻസറിന്റെ രാസഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം ഈ അടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിലുള്ളതാണ് നിക്കോട്ടിൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇട്ടാറ് അത് കഴിക്കുന്നവർ അവരുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളും ദ്വാരങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ടാറിലൂടെ അടയുന്നു പുകവലിക്കാര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ എപ്പോഴും ചുമക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നന്നായി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവൻ നന്നായി ഭീതി വലിക്കുന്നവൻ ഒരു വാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ പത്ത് വട്ടം കൊരക്കും സഹോദര ചുമക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്തേ കാരണോ കാരണം ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളൊക്കെയും ഈ പുകവലിയിലൂടെ നാം വലിക്കുന്ന ടാറുകൊണ്ട് റോട്ടിൽ നമ്മൾ വിതറുന്ന ടാറില്ലേ അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങൾ ഉറ്റിമുറ്റിയിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ സർവദ്വാരങ്ങളും നടയുന്നു അവസാനം അവൻ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുന്നു ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ആയി മരിക്കുന്നു കിഡ്നിക്ക് തകരാറായി മരിക്കുന്നു ജീവിതം വെറുതെ നശിപ്പിക്കല്ലേ മോനെ അതുകൊണ്ട് പാൻ മസാല വേണ്ട മദ്യം വേണ്ട സിഗരറ്റ് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള അക്ലീന സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടു മാത്രം കടിച്ച് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രം ജീവി കണ്ട് അങ്ങനെ നീ അങ്ങ് ജീവിച്ച് മരിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഹലിമികളോടൊപ്പം റസൂലാന്റെ ജീവാരിൽ ഒരുമിക്കാം സന്തോഷമല്ലേ ിതങ്ങളെ കാണാൻ നമ്മക്ക് ഭൂതിയില്ലേ ആദൻ നബി മുതൽക്കുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാര് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലൂടെ നടക്കാനും ഒരു രസമാണല്ലേ അപൂപക്ർ സുദ്ധീകൃതങ്ങളും മണരുൾസുമാനിയുറുതിയുള്ള അവരൊക്കെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിന്റെ നീണ്ട നിര കാണാനും ഒരു സന്തോഷമാണല്ലേ ഇമാം ഷാഫി ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഇമാം മാലിക് ഇമാം മബു ഹനീഫ ഇമാം ഗസ്സാലി ഇമാം മുനൻ നബവി ഇമാം മുനൽ ഹറമൈനി ഇമാം റാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലി വാഹിദ് മിൻഹും ഇമാമീങ്ങളെ കാണാൻ എന്തൊരു സന്തോഷമാണല്ലേ മുഹിയദീ ശൈഖിനെ പോലെ അഹമ്മദുൽ കബീര് ജിഫാഇദങ്ങളെ പോലെ മംബുറന്തങ്ങളെ പോലെ സയ്യം മരിയല്ലാഹിയെ പോലെ കുണ്ടൂരു സാദി പോലെ കുത്തുബുദ്ധിയുൽ മർസിയുള്ളവനെ പോലെ ഔലിയാക്കളെ കാണാനും ഒരു സന്തോഷമാണല്ലേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരണേ മുങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിക്കാ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണേ മിനിങ്ങളെ അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും എന്നോടും വസീയത്തായി പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിരസുനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇജാബത്തുള്ള മജിരിസാ അല്ലാ